Minęła godzina 10 w poniedziałek, 19 października. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Dzisiaj w Rzeczy o Biznesie, nie o energetyce, jak to zwykle było, nie o klimacie, Chociaż trochę o tym klimacie tak, tylko że troszeczkę w innym ujęciu. Porozmawiamy o klimacie podatkowym wokół nieruchomości, dlatego że Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Paweł Toński, prezes Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych. Witam serdecznie Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Widzę, że Pan po kontuzji, ja znam ten ból, początek tego roku też zacząłem kontuzją, ale już nie rozprawiajmy o tym, bo już w którymś momencie ja pamiętam, że te rozmowy, no jak tam ręka, Michał, jak tam ręka, to już było trochę denerwujące, więc już o to nie pytam, tylko zapytam, jaki mamy klimat wokół nieruchomości komercyjnych, bo jak czytam Rzeczpospolitą i artykuły redaktora Roguskiego, to widzę, że tak wcale dobrze nie jest, a plany dotyczące choćby opodatkowania i, i zwiększenia tutaj CIT-u no są takie powiedzmy mało budujące dla branży, która jest jednym z motorów gospodarki, no jak wiemy gospodarka jest w kryzysie. No tak, nie, niewątpliwie, znaczy klimat nie jest sprzyjający, ja nawiązując może do mojego wyglądu powiedziałbym, że nastąpiło kolejne usztywnienie y, takiego stanowiska Ministerstwa Finansów w stosunku do branży nieruchomościowej. I, no I to, co nas przede wszystkim martwi, to to, że to faktycznie jest wprowadzane w momencie trudnym także dla branży nieruchomości komercyjnych, bo w szczególności centra handlowe, ale także biura no, żyją w tym momencie w okresie niepewności, a tutaj Ministerstwo Finansów dorzuca nam sporo dodatkowych obowiązków, w tym kilka takich, które ciężko nam zrozumieć i ciężko umiejscowić w systemie podatkowym. No, Także cóż, no, taka jest rzeczywistość, także tak, potwierdzam, klimat nie jest w tym momencie najbardziej sprzyjający od tej strony. Jak przyjrzymy się tym szczegółowym rozwiązaniom, które mają wejść od przyszłego roku, to między innymi jest coś takiego jak obowiązek działania spółki nieruchomościowej jako płatnika. Jak zaczynamy się zagłębiać w te przepisy, okazuje się, że tu jest troszeczkę takie pomieszanie z poplątaniem. No tak, to jest niewątpliwie przepis, którego jakby najmniejszym stopniu jesteśmy w stanie zrozumieć. To znaczy patrząc na systemowo, no, nie wydaje nam się, żeby spółka nieruchomościowa mogła być płatnikiem w takiej sytuacji, a co to za sytuacja, to, to, to już wyjaśniam. Chodzi o sytuację, w której udziałowcy spółki nieruchomościowej yy, sprzedają udziały, no, oczywiście jest jakiś nowy kupujący, w związku z tym sprzedający no, powinien y, rozpoznać podatek dochodowy, y, znaczy zapłacić podatek dochodowy z tytułu tej transakcji. Y, jeżeli to jest spółka polska, no to fiskus tutaj jakby zasadniczo rzecz biorąc y, czuje się komfortowo. Natomiast ze spółkami zagranicznymi y, zdaje się, że fiskus ma pewien problem, no bo trzeba za granicę wysyłać pisma y, w razie, gdyby coś nie zapłacił. W związku z tym wpadł, wpadł ktoś na pomysł, żeby to Spółka, która jest sprzedawana, była płatnikiem podatku dochodowego w imieniu tego, który sprzedaje. I to jest no, kuriozalne rozwiązanie w systemie prawa podatkowego z kilku podstawowych powodów. To znaczy ten płatnik, czyli ta spółka nieruchomościowa sprzedawana, po pierwsze w żaden sposób w transakcji nie uczestniczy. Po drugie, w żaden sposób nie ma dostępu do środków związanych z tą transakcją. Znaczy ona nie dostanie ceny sprzedaży, nie dostanie żadnych pieniędzy z tyłu tej transakcji. Ona jest po prostu sprzedawana. Co więcej, w skrajnym przypadku ona może nawet nie wiedzieć o transakcji, w związku z tym nie wie, nie wie o zdarzeniu, które, z którym wiąże się obowiązek podatkowy jej jako płatnika. Co więcej, nie wie za ile sprzedano, a nie wie też wcześniej za ile kupiono, bo to ją kupowano i ją, ją, ją się sprzedaje. W związku z tym ona tych informacji posiadać nie będzie, a mimo tego, mimo tej pełnej niewiedzy w zasadzie co do wszystkich podstawowych elementów związanych z podatkiem, ona musi zapłacić podatek, no właśnie, dochodowy jako płatnik w imieniu, w imieniu swojego udziałowca i to jest taka troszeczkę odwrócona sytuacja, jak ja się nad tym zastanawiałem. Kiedyś tam w latach 80. wszędzie graliśmy w piłkę na korytarzach, na, na klatkach, były takie napisy za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. No to jest takie odwrócenie tej sytuacji, bo spółka, 
której właścicielem jest no, spółka matka, tak się mówi, no, musi odpowiadać tak naprawdę za, za działania spółki matki. W związku z tym w tym przypadku za szkody wyrządzone przez rodziców odpowiadają dzieci, co no, nawet w tym kontekście brzmi troszeczkę nielogicznie. Proszę powiedzieć, ale czy Państwo zgłaszaliście te kwestie jako Izba do Ministerstwa Finansów i zwracaliście uwagę na, na te właśnie odwrócenie tych, 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 tych kwestii i, i, i pewną, znaczy brak konsekwencji, ale też problem później w egzekwowaniu tego, tego prawa, bo tak jak Pan mówi, czasami spółka może nie wiedzieć, nie wiedzieć o tym, że zmienił się właściciel. No, zgłaszaliśmy oczywiście, to znaczy w tym ultra szybkim terminie tak zwanych konsultacji publicznych, które Ministerstwo Finansów dało po, po upublicznieniu projektu. Ja przypomnę, to chyba był czwartek, po południu do, udostępniony został projekt, może to była środa w południu, a w poniedziałek na dziewiątą rano należało zgłosić uwagi, czyli były no powiedzmy dwa dni robocze i dwa dni weekendu. Yy, to był, od razu żeśmy zgłosili dosyć yy, no, precyzyjne pismo, natomiast no, w tym momencie pracując dalej nad, nad próbą wyjaśnienia ministerstwa, że ten przepis po prostu nie pasuje do polskiego systemu prawnego, złożyliśmy zarówno na ręce ministra finansów, jak i na ręce Komisji Finansów Publicznych w Sejmie dwie rozbudowane opinie. Jedna z nich to opinia profesora Brzezińskiego z Uniwersytetu Nikola Kopernika w Toruniu, która kategorycznie potwierdza, że ten, ten przepis po prostu nie pasuje do systemu prawnego, jest de facto bublem prawnym. I druga opinia czysto techniczna, ile on problemów powoduje i jakim ewenementem w skali międzynarodowej również jest, bo nigdzie w Europie, w restrykcyjnych państwach typu Dania, Niemcy, Francja, w takich, które dbają o swój interes podatkowy, nikt o takim rozwiązaniu w ogóle nie myśli, no bo ono po prostu nie pasuje do systemu podatku dochodowego. No więc właśnie, bo pan profesor Bogumił Brzeziński z Katedry Prawa Finansów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wskazywał, że tam jest pomylenie płatnika, pomylenie podmiotów i wskazywał, że tam po prostu jest bubel prawny i stąd moje pytanie, skąd on się właściwie wziął, jakie mogły być pobudki, jaka jest geneza tego, żeby sięgać po pieniądze do, do, do y, 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 sektora nieruchomości. Czy to jest wyraz takiego dramatycznego poszukiwania środków finansowych w czasie kryzysu? Tak, chyba bym tego nie nazwał. To jest raczej próba uszczelnienia systemu w tym obszarze, w którym fiskus ma tradycyjnie problemy. To znaczy, yy, jemu jest łatwiej, jeśli tak można nieładnie powiedzieć, łapać podmioty działające w Polsce niż podmioty zagraniczne. No bo to trzeba pisać korespondencję za granicę, no po polsku też nie za bardzo ktoś ją może zrozumieć. W związku z tym uznano, że łatwiej w cudzysłowie męczyć o podatek podmiot, który jest w Polsce, który ma nieruchomość w Polsce, więc jest tutaj uchwytny, niż kogoś, kto de facto uzyskał dochód, ale znajduje się za granicą, w związku z tym jest taki, powiedziałbym, troszeczkę nieuchwytny. I o ile Problem fiskusa w tym zakresie można zrozumieć, no to rozwiązanie jest, jest po prostu katastrofą od strony systemu i, i możliwości funkcjonowania i będzie bardzo uciążliwe dla rynku. Nie dlatego, że doprowadzi do zapłacenia podatku, bo ten podatek w znakomitej większości moim zdaniem tak się jak jest płacony, tylko po prostu dlatego, że spowoduje dodatkową niepewność przy transakcjach, w związku z tym de facto rynek ucierpił, będą prawdopodobnie droższe transakcje, niższe wyceny, no, efektywnie też niższe dochody, w związku z tym niższe wpływy w podatku, bo, bo niepewność zawsze przekłada się na ceny. Tak? I, i, I po prostu wydaje nam się, że to jest przepis, który można było, znaczy, że to jest problem, który można rozwiązać lepiej, tylko trzeba chcieć rozmawiać, a nie wyrzucać z siebie projekt i dawać dwa dni na konsultacje publiczne, bo to jest, no, to, to jest przede wszystkim przykre. Nie ma szansy konstruktywnie o niczym rozmawiać, jeżeli mamy na, na coś dwa dni. Czy zagraniczni inwestorzy, słysząc o tych propozycjach, o tych planach dotyczących podatku, wysyłają też do Was sygnał, że Polska może być omijanym miejscem, jeżeli chodzi o inwestycje? Znaczy, nikt nie myśli oczywiście tak błyskawicznie, to znaczy no, inwestorzy z definicji są podmiotami, które działają w sposób, powiedziałbym, systemowy, instytucjonalny, tak? to znaczy nigdy nie jest tak, że jedno zdarzenie, bo, znaczy, pomijając jakieś ekstremalne przykłady typu nie wiem, rewolucja czy wojna, no, ale że jedno zdarzenie powoduje całkowite wycofanie się z rynku, natomiast y, patrzy się zawsze na cał, całość, jakby pewną ciągłość. Tak? Jeżeli w nieruchomościach co roku, a tak naprawdę co pół roku mamy trudne do zrozumienia dla inwestorów zagranicznych decyzje 
rządowe, no bo pół roku temu mieliśmy dwu, dwumiesięczne zamrożenie czynszów bez żadnych rekompensat dla galerii handlowych. To też ewenement na skalę międzynarodową. Co roku zmieniają się przepisy w sposób, no nie zawsze powiedziałbym racjonalny, no to, to gdzieś tam pewna taka, czy niepewność, czy świadomość braku stabilności wpływa na decyzje inwestycyjne, na pewno. Czy tych, którzy mają wejść, może pomyślą, że okay, wejdźmy gdzieś indziej, zainwestujmy gdzieś indziej. No tak, tak może być i my to dostrzegamy. Znaczy ta niepewność z pewnością rośnie. Tak? Myślę, że w czasach kryzysu ona będzie dodatkowo jakby potęgowana. I na koniec nie mogę nie zapytać. Siedzę właśnie w budynku przy ulicy Prostej 51 i spoglądam na to, co się tam dzieje, jeżeli chodzi o bu budynki komercyjne, bo tutaj drugi Manhattan powstaje, właściwie chyba taki pierwszy. Niektórzy mówią, że przy Rondzie Daszyńskiego będzie drugi Mordor, ale ja się z tym nie zgodzę, zupełnie inny klimat niż w Mordorze. Natomiast czy w związku z tym, że podczas pandemii koronawirusa, którą trudno przewidzieć, jeżeli chodzi o długość trwania. Widzimy, że coraz częściej pracujemy w systemie home office. Pan dostrzega też dużą zmianę na przyszłość, jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne. Czy jednak pan prognozuje, że ta sytuacja wróci do normy i że bujurowce będą wypełniane pracownikami? Znaczy, wydaje mi się, że pewna zmiana będzie na pewno. Nikt jeszcze nie wie, jak duża i jak, no tak, jak duża, w sensie jak, jak intensywna będzie ta zmiana. Na razie dominuje na rynku niepewność. To znaczy, powiedzmy, wszyscy gracze na rynku czują, że pewnie w większym stopniu będzie funkcjonować praca zdalna. No, ja nie mówię o okresie pandemii, no bo to myślę, że na razie jednak większość osób na świecie również na na rynku komercyjnym traktuję to jako sytuację przejściową. Wiem, że to brzmi ciężko, no ale no z perspektywy inwestycji w nieruchomości do powiedzmy pół roku do roku to są mimo wszystko krótkie jednostki. Natomiast bardziej średnio i długoterminowo no nie wiadomo, czy ta praca zdalna przełoży się na mniejsze o 10, 20, 30% popyt na biura, a czy też może nowe wymogi przeciwko potencjalnie kolejnym pandemiom nie spowodują, że ten popyt wzrośnie, bo trzeba będzie rozsadzać ludzi szerzej od siebie, tak? Także tu w zależności od tego, może kto gra w jakiej drużynie, to właśnie bardziej akcentuje się to, że będzie coraz bardziej praca zdalna, że może te coworki będą takie popularne, a inni mogą mówić, że nie, bo trzeba będzie siedzieć w biurze, dalej od siebie, ludzie pracują zespołowo. Każdy z tych argumentów na pewno jest prawdziwy, tylko jeszcze nie wiemy, w jakim stopniu on wpłynie na rynek. I, i, i to jest podstawowy problem, z którym mierzą się teraz nieruchomości biurowe w szczególności, no bo na przykład magazyny w okresie pandemii to raczej kwitną, a Centra handlowe w okresie pandemii, także dzięki działalności polskiego, polskiego rządu, no mają, mają się gorzej i muszą się zmierzyć z nowymi, nowymi problemami, choć zdaje się, że tam odwiedzalność i kupowalność też, też już przynajmniej rosła, no bo znowu wracamy do potencjalnie gorszych, gorszych czasów. Także przepraszam, że nie, jest niepewność, tak? I to niestety na razie jest wszystko, co wiadomo, ale, ale radykalny zmian nie będzie w mojej ocenie. Żyjemy niestety w czasach dużej niepewności, musimy się do tego czasu trochę jednak przystosować, że to nie będzie takie hop, że to nie będzie trwało tylko kilka miesięcy. Paweł Toński, prezes Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym programie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, życzę przede wszystkim zdrowia i do usłyszenia i do zobaczenia. To był program Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, jeszcze raz.